এই ভিডিওটিতে আমরা মেশিন লার্নিং নিয়ে শিখব মেশিন লার্নিং কি এবং সেটা কিভাবে কাজ করে আমরা এই ভিডিওতে শিখব তো আমরা ফর্মাল ডেফিনেশনের পাশাপাশি আমরা কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং এর কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার করে ফেলব ওকে শুরু করা যাক তাহলে মেশিন লার্নিংটা কি মেশিন লার্নিংটা কিন্তু আমরা নাম থেকে বুঝতে পারতেছি যে মেশিনকে লার্ন করানো কিন্তু মেশিনকে লার্ন করানো বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে মেশিনকে এভাবে ট্রেন করা যাতে করে সে নিজেকে অটোমেটিক্যালি লার্ন করাতে পারে অর্থাৎ আমরা হিউম্যান যেভাবে লার্ন করে থাকি কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্সের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সেভাবে যাতে মেশিনও তার পাস্ট ডাটা থেকে নিজেকে লার্ন করাতে পারে এবং ফিউচারে সেই ফিউচারে সেই পাস ডাটা বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে সে কোনো একটা ডিসিশন বা প্রেডিকশন করতে পারে সেটি হচ্ছে হলো মেশিন লার্নিং তো এখানে ডেফিনেশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এমন একটা প্রসেস যেখানে কম্পিউটারকে অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি লার্ন করা করতে ক্যাপাবল করা হয় ওকে তো এটা কিভাবে করা হয় এটা করা হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম আমরা প্রথমে সেট করে দেই সেট করে দেওয়ার পরে সেখানে আমরা মেশিনটাকে ট্রেন করাই ট্রেন করানোর পরে আমরা টেস্ট করি টেস্ট করানোর পরে আমরা একটা কি করি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এবং বা আমরা একটা মডেল অথবা আমরা একটা প্রসেস ক্রিয়েট করি যার মাধ্যমে সে ফিউচারে কোনো সিমিলার টাইপ অফ ডাটা বা পাস ডাটার সাথে মিলে যায় এমন কোনো ডাটাকে দেখে এবং সেই অনুযায়ী ডিসিশন নিতে পারে ওকে তো এখানে বলা আছে যে বিল্ডিং ম্যাথমেটিক্যাল মডেলস অ্যান্ড মেকিং প্রেডিকশন ইউজিং হিস্টোরিক্যাল ডাটা অর ইনফরমেশন তাহলে আমরা এই মাত্র যেটা বললাম যে মেশিন কি করবে তার প্রিভিয়াস পাস ডাটা যেটা দিয়ে আমরা তাকে লার্ন করিয়েছি সেটা এবং যে ইনফরমেশনগুলো তার মধ্যে আছে এবং ফিউচারে যে ইনফরমেশনগুলো সে পাবে সেগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রসেস করানোর মাধ্যমে সে একটা ডিসিশন নিবে যেটার ইরোর রেট হবে খুব কম অর্থাৎ সে একদম অ্যাকোরেট একটা ডিসিশন নিতে পারবে তো মেশিন লার্নিং কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় ইমেজ রিকগনেশনে স্পিচ রিকগনেশনে ইমেল ফিল্টারিং এখানে ইমেল ফিল্টারিং বলতে বোঝায় যে অনেক স্প্যাম ইমেল আসে সেগুলোকে কিভাবে ফিল্টার করা যায় সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় ফেসবুকে ইউজ করা হয় রিকমেন্ডার সিস্টেম ইউজ করা হয় যেমন ইউটিউব এখন এগুলো আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে সবগুলো একটা একটা করে বোঝাবো ইমেজ রিকগনেশন কোথায় ইউজ করা হবে সচরাচর আমরা যে সেলফ ড্রাইভ ড্রাইভিং কার্ড দেখি সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ মেশিন লার্নিংয়ের কারণেই পসিবল হয়েছে ঠিক আছে তো সেটা কীভাবে সেটা হচ্ছে হলো আমরা প্রথমে যেহেতু এটা একটা মেশিন ওকে সেখানে একটা অ্যালগোরিদম আমরা সেট করেছি এবং সেটাকে ট্রেন করেছি সে সেটাকে আমরা ওই অ্যালগোরিদমের ভিত্তিতে মেশিনটাকে আমরা ট্রেন করেছি মিলিয়ন অ্যান্ড বিলিয়ন ইমেজের মাধ্যমে যে আমরা একদম বলে দিয়েছি যে কখন ব্রেক দিতে হবে কখন বামে যেতে হবে কখন ডানে যেতে হবে কখন আস্তে চালাতে হবে কখন হর্ন দিতে হবে এই সিচুয়েশন যে কোনো সিচুয়েশনে মানে একজন হিউম্যান কি করবে অ্যাকচুয়ালি সেই ডাটাগুলো তাকে আমরা প্রোভাইড করেছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা তাকে কি ট্রেন করিয়েছি এবং ট্রেন করানোর পরে আমরা একটা সেলফ ড্রাইভিং কার বা মডেল ক্রিয়েট করেছি অর্থাৎ অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করেছি যেটার মাধ্যমে সে ফিউচারে যে কোনো ধরনের সিচুয়েশন ফেস করুক না কেন সে তার পাস ডাটা বা ফিউ এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি করবে যাতে একটা অ্যাকোরেট ডিসিশন নিতে পারে যতটা ইরোর কমানো যায় মেশিন লার্নিংয়ে আসলে আমরা যখন ইরোর রেটটা কমানোই আমাদের মেন উদ্দেশ্য থাকে মেশিনকে আমরা লার্ন করাবো যখন তখন সেটাকে ট্রেনিং ফেজ বলা হয় সেই ট্রেনিং ফেজে আমরা প্রচুর ইরোর রেট ফেস করব এবং ইরোর রেট যত কমিয়ে আনা যায় ততই আমাদের একটা পারফেক্ট মডেল ক্রিয়েট হবে ওকে দেন হচ্ছিল স্পিস স্পিস রিকগনেশন যেমন হ ধরেন আপনার গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট যেখানে আমরা ডিরেক্টলি গুগলকে বলি যে আমাদের ইউটিউবে নিয়ে যাওয়া বা বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন বলি সে অটোমেটিক্যালি অ্যান্সার বের করে দেয় অর্থাৎ আমি কি বলতেছি সেটা অ্যাকচুয়ালি মেশিনকে বোঝানো হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তো প্রথমে কিন্তু এটা কি এটা কিভাবে আসছে কিনা না প্রথমে অনেক ধরনের ভয়েস দিয়ে অনেক ধরনের ডাটা দিয়ে এই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমাদের কি ট্রেনিং করানো হয়েছে ট্রেনিং করাতে 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 এমন একটা মডেল ক্রিয়েট করা হয়েছে যে সে হিউম্যানের ভয়েস ইজিলি এখন রেকগনেশন করতে পারে এবং হিউম্যান কি চাচ্ছে সেই অনুযায়ী সে কী করে আমাদের আউটপুট দেয় ওকে ইমেল ফিল্টারিং ইমেল ফিল্টারিং বলতে আমরা স্প্যাম আর হ্যাম হ্যাম মানে হচ্ছিলো যেগুলি লিগাল ইমেল আর কি যেগুলি স্প্যাম না আর কি তো আমরা প্রথমে কি করি যে আমরা বলি যে কি এই সকল ওয়ার্ড দেখলে মনে করবা যে কি মেশিনকে বলতেছি যে এই সকল ওয়ার্ড দেখলে মনে করবা যে কি এগুলো স্প্যাম আর নালে এটা হ্যাম ওকে তো এভাবে তাকে এমনভাবে ট্রেন করাতে 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 এমন একটা মডেল ক্রিয়েট করেছি যে সাথে সাথে যাতে করে সে 
जख एक स्पैम मैसेज देखें से क्यों करते अटोमेटिकाली एट फ्यूचारे फिल्टारिंग कर फिलते पर एन आसुक फेसबुके फेसबुक प्रतिदिन प्रत्येक समय प्रति मोमेंट ही क्योंकि मैशिन लार्निंग क्ज देखते परि जमन धरें आपनी खेल कर फेसबुके आनी जो एक भिडियो देखते हैं अटोमेटिकाली आपनर कि है नीचे भिडियो अटोमेटिकाली चेन्ज हो जाए अपनार नेक्स्ट इंटारेस्ट को भिडियो होते से अनुजाई अर्थात बोलते पर फेसबुक हलो मैशिन लार्निंग यूज कर एम भाव एनालिसिस कर आनी एर पर भिडियो देखते पचंद करबें ठीक है आपनी कौन भिडियो टाइम स्पेन्ड करबें कौन भिडियो तो फुल देखें सबगल डाटा से आगे थे कलेेक्ट कर रखसे मैं ये रिलेटेड डाटा कलेेक्ट कर रखसे और से ही प्रेडिक्शन अनुजाई से डाटार परिप्रेक्षित एक प्रेडिक्शन से क्रिएट कर एक भिडियो रिकमेंड कर देखें ठीक है एचड़ा जो बीजे कि रिकमेंडेड सिसटेम अमेजन यूट्यूब ए देखें प्रथम जो अपनी कोबसाइट यूट्यूब एकदम ही प्रथम जो लग इन करें तक रैंडम टाइप भिडियो आसे ठीक है कंतु सेकेंड टाइम आपनी जो लग इन करें तक क्योंकि अपना रैंडम टाइप भिडियो आसे ना प्रथमवार लग इन करार समय आपनी जे सकल टाइप भिडियो देखें से ही रिलेटेड भिडियो ही क्योंकि अपना होम स्क्रिने आसे इवें जो एक वेबसाइट ढुकले मैं शपिंग करार वेबसाइटे ढुकले क्योंकि प्रथमवार रैंडम जिन जिन आपनर का आसे बै करार्ज कंतु नेक्स्ट टाइम क्यों अपार आसे कि नेक्स्ट टाइम आसे अपन का आनी प्रथमवार की कि धरण प्रोडक्ट प्रोडक्टे क्लिक कर प्रोडक्ट के टाइपर तो ये कि अटोमेटिकाली हाँ वन कैंड अफ आपनी जो मन करें जो अटोमेटिकाली हाँ बैकग्राउंडे क्यों कर आनी भूल एर कारण हलो प्रतिदिन यूट्यूब जेकोधर बड़ो वेबसाइटे मिलियन थे बिलियन यूजार आपनर ढुके थे तो यूज करो तो प्रत्येक जो कि बैकग्राउंडे एक जन को लोक रखा रखते हैं जो लोक राखी और कि मिलियन बिलियन आपनर बैकग्राउंड लोक थको जरा कि प्रथमवार आनी कि लक की कि यूज कर जिन इंटरेस्ट देखा देखिए से अनुजाई आपनर सिलेक्ट अपनार जो प्रोडक्टगुल सिलेक्ट कर अपना होम स्क्रिने दे तो जेहतु एखे एट पसिबल ही नापनर पसिबल हलो आपनर जो कि इफिसियंट ना अपन कम्पानी जो इफिसियंट ना तो जे सकल क्षेत्र में प्रोग्रामिंग इंडिविजुअल लोकर जो करते ही क्षेत्र में मैशिन लार्निंग यूज करी मैशिन लार्निंग एखे कि इंडिविजुअल यूजारे डाटागुलो कलेेक्ट कर इंडिविजुअलि से कि प्रत्येक यूजारे जो एक प्रेडिक्शन बार से अनुजय रिएक्ट कर रिकमेंड कर यूट्यूब ढुकल आनी देखते पाबीन जे टाइप भिडियो देखें सचराचर से ही टाइप भिडियो अपन का रिकमेंड कर मैशिन लार्निंग ठीक से तो आप एक एक्साम्पल पिक्चारे माध्यम देखले ही क्योंकि इजिली बुझते पर आसमें मैशिन लार्निंग क्या क्ज करें सपोज मन करें एक मैशिन मैशिन की कर एक टू डायमेंशन टू डायमेंशन दुईरण डाटा के आलदा कर रेखे अर्थात आपता ट्रेन कर फेले अलरेडी तो ट्रेन करानों एन देखते हैं एखे एफ मान चलो फानी भिडियोगो ये रखी और अपना एडुकेशनल भिडियोगो के पास रखी तो से जख ही क्यों कर जख ही देखें फानी टाइप भिडियो तक कि से कैरेक्टरिस्टिक चेक कर फानी टाइप भिडियोगर जो डाटागुलो आगे साथ ही हमारे एन जो भिडियो नहीं एनालिसिस कर कैरेक्टरिस्टिक्सगुलो की मिले जदि मिले तो एक फानी भिडियो और जदि ना मिले तो हमले क्या एडुकेशनल भिडियोर मध्य पड़े थे किंतु एन जो एम हो भिडियो आसलो हाँ एम एम एक भिडियो आसलो जो से मैं एडुकेशनलो ना फानीओ ना कि मैशिन से एक तो कैटागर तो फिलते हैं अर्थात प्रेरित करते हैं कैटागर फेलो जाते से यूजार के एकदम अकोरेट एक डाटा प्रोवाइड अकोरेट एक डिसिशन प्रोवाइड करते तो मैशिन देखें इन्हें क्या भाव अटोमेटिकाली लार्न कर बुझे जो मैशिन एक् जो को कैटागर फेलते पर सो एक कि कर एक रेंजर मध्य डाटा के नहीं आसें से एक रेंज निल यान एक सीमिलार दो दिक्कत के सीमिलार रेज निल ओके नारे से चेक कर रेजर मध्य तरह कतगुलो डाटा और आखने देखते चार्ट डाटा आए और ये एक पाँचटा डाटा तो से चेक कर डाटागुलर सा कैरेक्टरिस्टिक्स सब चे बी मिले अथवा से देखे जी कि 
কোন সাইটের ডাটাগুলোর পরিমাণ বেশি যারা একে ভোট করতেছে যে এটা একটা পানি ভিডিও আর এডুকেশন হল থেকে কয়টা ভোট সে পাচ্ছে যখন সে চেক করে দেখবে যে পানি ভিডিওর ক্যারেক্টারিস্টিক্সের সাথে মানে একটা রেঞ্জের মধ্যে অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই ভিডিওর সাথে মিলে আর এডুকেশনের সাথে খুব কম ক্যারেক্টারিস্টিক্স মিলে তখন সে ইজিলি প্রেডিট করতে পারবে বা লার্ন করতে পারবে যে এটা একটা কি ফানি ভিডিও এই পিকচারের মধ্যে আমরা ইজিলি সেটা বুঝতে পারতেছি যে এখানে ফানি ভিডিও হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি আমরা যেমন হিউম্যানটা প্রেডিট করে ফেলতে পারতেছি সেভাবে মেশিনও তাদের অ্যালগোরিদমকে কন্টিনিউয়াসলি পাঁচ ডাটার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে ডেভেলপ করতে থাকে এবং ডেভেলপ করার মাধ্যমে তারা ফিউচারে যে কোনো ধরনের প্রেডিকশন বা ডিসিশন নিতে পারে ওকে আমরা আর একটু জানি কীভাবে এটা কাজ করে তো মেশিন লার্নিং এখানে আমরা একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছি যে ফানি পিকচার সেখানে বলতেছে হিউম্যান বলতেছে যে কি আমি তো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে অটোমেটিক্যালি লার্ন করতে পারি তুমি কি মেশিন কি পারো মেশিনও বলতেছে যে হ্যাঁ আমি পারি তো কিভাবে আমি বলি সাপোজ আমরা হিউম্যানের কীভাবে এক্সপিরিয়েন্স করি সাপোজ আমি আপনারা যদি বা আমরা যদি ফোন চালাতে চালাতে রাস্তায় হাঁটে এবং নিচে যদি গর্ত থাকে সেটা যদি আমরা খেয়াল না করি পড়ে যাই তাহলে কি আমরা নেক্সট টাইম হাঁটার সময় কি আমরা ফোন চালানোর সাথে সাথে আমরা নিচে কোনো গর্ত আছে কিনা সেটাও খেয়াল করি এখন এখানে দেখেন সিচুয়েশানটা এভাবে দেখেন যে আপনি তো প্রতিদিন এক রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন না ঠিক না এখন আপনি আপনাকে নিজেকে এমনভাবে ট্রেন করছেন যে ফোন চালানোর সাথে সাথে আপনি নিচে গর্ত দেখবেন সেটা যে কোনো সিচুয়েশনই হোক না কেন বা যে কোনো নতুন প্লেসই হোক না হোক না কেন আপনার জন্য আপনি কি করতেছেন নিচের দিকে তাকাচ্ছেন এবং সেই সাথে ফোনও চালাচ্ছেন যাতে আপনার গর্তে না পড়ার সম্ভাবনা জিরো হয়ে যায় ওকে তো একই কাজ আসলে মেশিনও করে মেশিন কি করে আমরা যখন তাকে ট্রেন করাই তখন সে কি করে ইরো ইরো রেড থাকে সেই ইরো রেড থেকে সে শিখতে 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 এমন একটা অ্যাকুরেট মডেল ক্রিয়েট করে যার মাধ্যমে ফিউচারে সে তার পাঁচ দাদা থেকে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সে ফিউচারে একটা অ্যাকুরেট ডিসিশন আমাদের প্রোভাইড করে আসলে আসলে এটাই হচ্ছিলো মেশিন লার্নিং ওকে তো আমাদের বলতেছে যে কি একটা হিস্টোরিক্যাল ডাটা বা যেগুলোকে আমরা বলতে পারি কি ট্রেনিং ডাটা এই ট্রেনিং ডাটা দিয়ে আমরা কি করবো একটা অ্যালগোরিদম বিল্ড করবো অ্যালগোরিদম মানে কি আমরা জানি একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল যেটার সাহায্যে আমরা প্রেডিকশন বা ডিসিশন করতে পারবো উইথাউট আমরা প্রোগ্রামিং ছাড়া কারণ আমরা তো বললাম যে যদি ব্যাক এন্ডের লোক রাখি আমরা তাহলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রামিং করতে হবে এতে এতে এটা পসিবলও না মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন আপনার ডেভেলপার রাখতে হবে তো আমরা একটা কি করলাম মেশিনকে মেশিনের উপরে ছেড়ে দিলাম যে তুমি অটোমেটিক্যালি তোমার মতো করে তুমি অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করতে থাকো এবং বিল্ড করতে থাকো পাস ডাটার পরিপ্রেক্ষিতে থেকে ওকে মেশিন লার্নিং ব্রিংস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স টুগেদার ফর ক্রিয়েটিং প্রেডিকটিভ মডেলস এখন এখানে দেখেন স্ট্যাটিস্টিক্সকেও সে একসাথে কানেক্ট করে যাতে করে কি একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটা মডেল সে প্রোভাইড করতে পারে এবং ইউজে যাতে সেটা থেকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে অর্থাৎ এখানে স্ট্যাটিস্টিক লাগবে কেন এর কারণ হচ্ছিল সে দেখবে যে কি মানে একটা হিউম্যান বা একটা ইউজারের স্ট্যাটিস্টিক্স কত যে এই ভিডিওটাতে ক্লিক করার যদি সে দেখবে যে কি ক্লিক করা এবং ক্লিক না করার পার্সেন্টেজ কোনটার বেশি সে যখন মেজার করবে এখান থেকে সে একটা ডিসিশন নিবে যে আচ্ছা হ্যাঁ ক্লিক করার পার্সেন্টেজ বেশি তাহলে এই ভিডিওটাই তাকে রেকমেন্ড করা হোক ওকে তারপরে বলতে হচ্ছে যে কি এখানে মেশিন লার্নিং কী করে আমাদের অ্যালগোরিদম যেটা থাকে ওটা বিল্ড করতে থাকে এভাবে এবং আমাদের ইনফরমেশন প্রোভাইড করে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে বলতেছে যে আমরা মেশিনকে যত বেশি ইনফরমেশন প্রোভাইড করব সে তত বেশি আমাদের অ্যাকুরেট মডেল প্রোভাইড করতে সাহায্য করবে অর্থাৎ আপনি যদি একটা সেলফ ড্রাইভিং কারকে যদি খুব অল্প পরিমাণ পিকচার দেন দিয়ে ট্রেনিং করান তাহলে কি হবে সে যদি নিউ কোনো বেশি একদম নিউ কোনো যদি সিচুয়েশন অকার হয় সে কিন্তু অ্যাকুরেট ডিসিশন নিতে পারবে না তো এই জন্য যতটা সম্ভব যত বেশি সম্ভব আমরা মেশিনকে তত বেশি ডাটা দিয়ে আমাদের ইনফরমেশান দিয়ে ট্রেন করানো দরকার এ মেশিন হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি টু লার্ন ইফ ইট ক্যান ইম্প্রুভ ইটস পারফরমেন্স বাই গ্রে গ্রে গেইনিং মোর ডাটা হুম অবশ্যই দেখেন আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমার ভিডিওটা আমি শেষ করবো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বারবার বলতেছি মডেল ক্রিয়েট করা মডেল ক্রিয়েট করা এটা কি আসলে এটা হচ্ছে ধরেন একটা স্টুডেন্ট যখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে তখন যদি সে ওই সাবজেক্টটা সম্পর্কে যত বেশি নলেজ গ্যাদার করতে পারে অর্থাৎ যত ডাটা সে নিজের মধ্যে নিতে পারে সে কিন্তু তত বেশি তার ব্রেনকে ট্রেন করতে পারবে এখন এখানে ডাটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে কোথা থেকে আসবে সেটা হতে পারে ইউটিউব সেটা হতে পারে টিউটর সেটা হতে ভার্সিটি সেটা হতে বুকস রেফারেন্স বুকস পত্রিকা অর্থাৎ ওই রিলেটেড ডাটা সে যত নিজের মধ্যে নিবে এবং তার ব্রেনকে সে তত
কি করলো একটা যতটা সম্ভব অ্যাকুরেট তার ব্রেন বা মডেল ক্রিয়েট করলো ক্রিয়েট করার পরে যখন সে ফাইনাল এক্সাম দিতে যাবে তখন যত বেশি সে তার ব্রেনকে মডেল ট্রেন করানো হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে মানে ইরোর ছাড়া অ্যাকুরেটলি অ্যান্সার করতে পারবে সেমভাবে মেশিনের ক্ষেত্রেও সেটাই হয় সে যখন ইরোর পায় সেই ইরোর থেকে সে আবার শিখে শেখার মাধ্যমে সে এটাকে আরও ইম্প্রুভ করে অ্যালগোরিদমকে আরও ইম্প্রুভ করে করতে 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 ইরোর রেটটা একদমই যখন কমে যায় তখন কি তার প্রেডিকশন এবং আসলে ফিউচারে যেটা হবে সেটার অ্যাকুরেসিটা একদমই মিলে যায় এবং সে সেই অনুযায়ী একটা ডিসিশন দেয় এবং সেটাই আসলে হয়ে যায় তো এই ছিল মেশিন লার্নিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো পরবর্তী ভিডিওগুলিতে আমি ট্রাই করব যে কি মেশিন লার্নিংয়ের টাইপস এবং মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডিপ লার্নিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্সটা ডিসক্রাইব করার এখানে বলে রাখি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা সাব ডোমেন হচ্ছে হলো মেশিন লার্নিং আর মেশিন লার্নিংয়ের একটা সাব ডোমেন হচ্ছে হলো ডিপ লার্নিং তো তিনটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস তিনটা কখনোই এক নয় তো এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স আমি নেক্সট ভিডিওতে ডিসক্রাইব করব তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংক ইউ